ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെസിപ്പി ശ്രീ കുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ശരിക്കുമുള്ള ക്രോക്കറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പം സോൾട്ടും പേപ്പറും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മസാലയൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഗോവൻ ക്യൂസീനും കേരള ക്യൂസീനും ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചതാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ നാല് വലിയ പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സവോളയാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടെ തന്നെ ഒരു നാല് സ്ലൈസ് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കോഴിമുട്ടയും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പച്ചമുളകും രണ്ട് വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇതിലോട്ടിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രെഡ് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം കോട്ടിങ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് മാറി കളറൊന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ പാകത്തിന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ വിപ്പിംഗ് ഓപ്ഷനിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
എരിവിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിവിൻ്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തണം ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മിൻസ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിൻസ് ചെയ്ത ചിക്കനും ഒണിയൻ മസാലയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ശേഷം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മസാല നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഈ മസാല കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ബാക്കി മസാലയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ മസാലയും ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഓരോ റോളും മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ഫൈൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കിട്ടാനായിട്ട് ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ റോൾസും മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോ സിപ്പ് ബാഗിലോ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ റോളുകളായിട്ട് ചൂടെണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ക്രോക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടറോ സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്കും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് റെസിപ്പീസ് ഫ